so good afternoon students so in last six or seven videos we have completed some of the topics in our geography chapter 6 and name of the chapter was manufacturing industry okay so in the last two or three videos we have discussed different issues about the textile industries okay so today our subject a problem faced by cotton textile industries okay now this is the most important sub topic in our chapter okay because this topic is also frequently asked in the form of different questions in the board examinations okay students so very careful especially about this particular topic okay <coughs> so today what we are basically discussing about the different problems faced by cotton textile industry in india is it clear so point wise we will discuss one one particular issues okay so first is the trade in garments is only 4% of the world trade okay ab sabse pehle aapko ye samajhna hai ki what is the meaning of trade trade means buying and selling okay cheezon ko kya karna bechna theek hai now what is the meaning of garment garment ka ya matlab hai बना बनाया कंप्लीट पड़ा ये टी शर्ट मैंने पहनी हुई है ये क्या है गारमेंट है ओके परंतु यदि एक रुमाल है ये क्या कहलाएगा पूरा का पूरा कपड़ा फैब्रिक इज इट क्लियर सो यहां पर हमारा मेजर इश्यू किससे रिलेटेड है गारमेंट्स से ओके सो ट्रेड इन गारमेंट्स इज ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड अब इसका क्या मतलब है कि पूरे संसार में डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज क्या कर रही है ये कंप्लीट कपड़ा बनाती है और संसार के दूसरे देशों को बेचती है ओके सो so, ये बेचना और खरीदना क्या कहलाएगा ट्रेड कहलाएगा क्लियर अब पूरे वर्ल्ड में एक दिन में यदि एक हजार करोड़ रुपए का बिजनेस कितने का एक हजार करोड़ रुपए के कपड़े अलग अलग कंट्रीज कुल मिलाकर के बेच रही है so, उस एक करोड़ में हमने ऑनली कितने का कपड़ा बेचा We have sold only फोर करोड़ रुपी गारमेंट क्लियर सो एक हजार करोड़ में हमारा हिस्सा ऑनली कितना है फोर्टी परसेंट सॉरी फोर परसेंट ओके दैट इज कंपेरेटिवली वेरी लेस ओके इसलिए हमारे कंट्री में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उतनी तेजी से डेवलप नहीं हो पा रही जितना हमारे पास क्या है पोटेंशियल है वी आर अमंग द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज बट प्रॉब्लम क्या है कि हम फिनिश्ड प्रोडक्ट गारमेंट सेल नहीं कर पा रहे हैं जो हमारा गारमेंट सेल है उसका परसेंटेज ऑनली कितना है फोर परसेंट गारमेंट इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फाइनल और फिनिश प्रोडक्ट है और सबसे ज्यादा वैल्यू सबसे ज्यादा पैसा हमें किसमें मिलेगा बेटा किसमें मिलेगा जब हम फाइनल प्रोडक्ट सेल करेंगे ठीक है अभी भी हम फाइनल प्रोडक्ट सेल करेंगे तो ही हमें क्या मिलने वाला है लार्ज प्रॉफिट मिलने वाला है और उस फाइनल प्रोडक्ट में फाइनल प्रोडक्ट सेलिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन कैसा है सबसे लेस है ओके सो दैट इज द प्रॉब्लम क्लियर गॉट इट एनी डाउट स्टूडेंट्स इसमें किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है एनी डाउट बेटर आर ऑल ऑफ यू लाइव इसमें चैट में कुछ भी आ नहीं रहा है प्लीज एनी क्वेश्चन बेटा नहीं है ना सो ट्रेड इन गारमेंट इज ओनली फोर परसेंट अब जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है वो हमें किसमें मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट में फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है गारमेंट है फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है गारमेंट ओके सो हम यदि अपना गारमेंट का ट्रेड फाइनल प्रोडक्ट का सेल ज्यादा बढ़ा दे तो हमें क्या मिलेगी ज्यादा इनकम मिलेगी और प्रॉब्लम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यहीं पर है कि हमारा ओनली कितना परसेंट ट्रेड है फोर परसेंट हाँ अर्पिता आपने पूछा कि गारमेंट हम क्यों नहीं सेल कर पा रहे हैं वेरी गुड क्वेश्चन बेटा देखो क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में ठीक है बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत कम लागत पे 
बहुत कम पैसे में वहां के कंट्री के लोग फॉरेन कंट्रीज को बना बनाया तैयार कपड़ा सेल कर रहे हैं हमारे यहाँ बहुत सारे अदर इश्यू जो हम डिस्कस करेंगे उसके कारण जो ओवरऑल गारमेंट है उसकी प्राइस दूसरे कंट्रीज को बेचने के लिए हमें कैसा मिल रहा है ज्यादा लागत आ रही है ओके हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने वॉलमार्ट का नाम सुना है ठीक है अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा वॉलमार्ट के क्या है मॉल्स है ठीक है अब ये टी शर्ट वॉलमार्ट को अमेरिका में सेल करनी है इंडिया में जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर है यानी टी शर्ट बनाने वाली कंपनी टी शर्ट बनाने वाली कंपनी वॉलमार्ट को ये टी शर्ट सौ रुपए हंड्रेड रुपी पर पीस में सेल कर पा रही है क्यों क्योंकि हमारे यहाँ की कंपनी को बहुत सारे इश्यूज के कारण ये लागत कितने में पड़ रही है सौ रुपए में क्लियर लेबर प्रॉब्लम है अदर इश्यूज है दैट विल डिस्कस बट अल्टीमेटली हम अभी के लिए क्या मान लें कि एक गारमेंट सेलिंग कंपनी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वॉलमार्ट को ये टी शर्ट कितने में बेच रही है सौ रुपए चाइना इसी क्वालिटी की टी शर्ट सेम का सेम वॉलमार्ट को कितने में सेल कर रहा है सत्तर रुपए बांग्लादेश कितने में सेल कर रहा है सेवेंटी फाइव रुपी में तो जो वर्ल्ड ट्रेड है वो बड़े बड़े कंपनीज के हाथ में है तो कंपनीज क्या करती है गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर देती हैं जब गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर देंगी तो वो उस मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगी जो सबसे सस्ते दाम पर इस टी शर्ट को बेच पा रहा है इंडिया में जो गारमेंट मैन्युफैक्चर है टी शर्ट बनाने वाली कंपनी हमारे इस एग्जाम्पल में वो सौ रुपए में वॉलमार्ट को बेच रही है ठीक है चाइना से इसी क्वालिटी की टी शर्ट वॉलमार्ट को सत्तर रुपए में मिल रही है बांग्लादेश से सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव में मिल रही है तो क्या करेगा वॉलमार्ट वॉलमार्ट कहां से खरीदेगा चाइना से खरीदेगा या बांग्लादेश से खरीदेगा बांग्लादेश और चाइना से क्यों खरीद रहा है क्योंकि उसे सस्ते दाम पर मिल रहा है बांग्लादेश और चाइना सस्ते दाम पर गारमेंट क्यों बेच रहे हैं क्योंकि वहां पर लेबर यानी जो सिलाई करने वाले हैं उनकी सैलरीज कम है कम कॉस्ट लग रही है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज को क्लियर वहां पावर सप्लाई कंडीशंस अच्छी हैं टैक्स बेनिफिट्स बहुत सारे हैं जिसके कारण वहां गारमेंट बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं सस्ते दामों पर इसी टी शर्ट को प्रोड्यूस कर पा रही है सो दे आर एबल टू सेल इन ए लेस प्राइस ओके and because of that all the companies which are selling these product this t-shirt in the world market they are purchasing these t-shirts from other countries not from india okay so jo cost ka issue hai us cost ke issue ke karan kya ho raha hai ki hamare yahan ka final product that is garment comparatively jana mehanga hai quality wise kuch differences aa rahe hain कंट्री की गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं जो ओवरऑल क्या कर रही हैं कि वर्ल्ड में जो कंपनी गारमेंट खरीदती हैं उन्हें इंडिया से गारमेंट खरीदना सस्ता नहीं है ओके सो so, हमारे यहाँ सस्ता गारमेंट शायद हम नहीं बेच पा रहे हैं जिसके कारण वर्ल्ड में वर्ल्ड ट्रेड में हमारा परसेंटेज कितना है ओनली फोर क्लियर ने सीधा ऐसा है आप सस्ता बेचोगे कम से कम लागत में बेचोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे तो हमारे परसेंटेज ऑफ ट्रेड क्या होगा इंक्रीज होगा गॉट इट बेटा एनी प्रॉब्लम विद दिस इशू ठीक है ओके सो हम हमारे नेक्स्ट इशू पर आते हैं एंड दैट इज ऑल वी आर हैविंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन ऑफ यान अब यान और गारमेंट में फर्क है ठीक है यान आप सीधा सीधा समझ ले क्या है धागा ठीक है तो सबसे पहले कॉटन का क्या बनेगा धागा बनेगा उस धागे से क्या बनेगा कपड़ा कपड़े को हम क्या बोलेंगे फैब्रिक क्या बोलेंगे फैब्रिक फिर उस फैब्रिक को काट पीट करके और यूजेबल फॉर्म में यानी फाइनली क्या बनाएंगे गारमेंट बनाएंगे क्लियर अब हमारे कंट्री के साथ जो सबसे बड़ा इश्यू है वो क्या है कि एक बेनिफिट क्या है कि हमारे पास में जो यान का प्रोडक्शन है यान मतलब धागा तो धागा हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्टी का बना रहे हैं धागा कहा बनेगा स्पिनिंग मिल में धागा कहा बनेगा स्पिनिंग मिल में 
क्लियर तो स्पिनिंग में हमारे पास वर्ल्ड क्वालिटी का यान यानी बहुत अच्छी क्वालिटी का बेस्ट क्वालिटी का धागा हम लोग बना पा रहे हैं बट वी आर हैविंग ए लो क्वालिटी फैब्रिक नाउ व्हाई बिकॉज मोस्ट ऑफ द मिल्स इन अवर कंट्री मोस्ट ऑफ द मिल्स इन अवर कंट्री आर यूजिंग वेरी लो क्वालिटी यान एंड देयर कैपेसिटीज एंड अदर थिंग्स आर डिफरेंट ओके so we have the world class production of yarn clear dhaga bahut achhi quality ka ban raha hai koi kami nahi clear parantu hamari jo mills hain wo us achhi quality ke dhage se kya nahi bana pati fabric fabric matlab kapda achhi quality ka nahi ban raha hai ab jab kapda achhi quality ka nahi ban raha hai isliye garment yadi usi kapde se banayenge to uski quality bhi kya hogi comparatively low hogi अब उस कपड़े की क्वालिटी लो होगी इसलिए गारमेंट का जो परसेंटेज ट्रेड है वो कैसा आ जाएगा लो हो जाएगा ओके अब ये फैब्रिक लो क्वालिटी का क्यों बन रहा है सवाल ये है कि फैब्रिक की क्वालिटी लो क्यों है ठीक है तो उसको हम आगे के सिस्टम में समझते हैं फैब्रिक की क्वालिटी क्यों लो है बिकॉज मोस्ट ऑफ द फैब्रिक प्रोडक्शन इन स्मॉल यूनिट विच आर Using low quality या हमारे कंट्री में जो ओवरऑल फैब्रिक कपड़ा बन रहा है उसमें से मैक्सिमम कपड़ा कहां पर बनता है स्मॉल यूनिट्स में स्मॉल यूनिट्स कौन कौन सी हैं तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स हैंडलूम्स और पावर लूम्स क्या है बहुत स्मॉल यूनिट्स है छोटी छोटी ठीक है चार या पांच लूम का पावर लूम का कारखाना है किसी के पास दस पावर लूम का कारखाना है बड़ी बड़ी मिलों की संख्या बहुत कम है ठीक है तो जो अधिकतर फैब्रिक प्रोडक्शन इंडिया में वो किसमें है स्मॉल यूनिट्स में छोटे छोटे कारखानों में ये छोटे छोटे कारखाने जो चलाने वाले लोग हैं उनके पास कैपिटल पूंजी या पैसा कैसा है बहुत कम है ओके सो दैट कैपिटल इज वेरी लेस बिकॉज ऑफ दैट दे आर यूजिंग लो क्वालिटी या अब कैपिटल बहुत कम है प्रॉफिट कमाना है इसलिए वो लोग क्या करेंगे लो क्वालिटी का यान यूज करेंगे सस्ती क्वालिटी का धागा यूज करते हैं ठीक है अब सस्ती क्वालिटी का धागा यूज करते हैं सो देर फैब्रिक इज ऑल्सो ऑफ लो क्वालिटी अब जब फैब्रिक लो क्वालिटी का है तो उस लो क्वालिटी फैब्रिक का यदि गारमेंट बनेगा तो गारमेंट की क्वालिटी भी कैसी होगी लेस होगी अब गारमेंट की क्वालिटी लेस है देन हु परचेज सर्टेनली जो वर्ल्ड के एडवांस कंट्रीज हैं वो परचेज नहीं करेंगे सो अवर परसेंटेज इन ट्रेड इज वेरी लेस वी आर स्टिल एट है फोर परसेंट ओके देन नेक्स्ट मेजर इश्यू क्या है पावर सप्लाई प्रॉब्लम एंड ओल्ड मशीनरीज ठीक है जो हमारे यहां पर हैंडलूम्स हैं पावर लूम्स हैं या फिर जो हमारी 1600 कल हमने वीडियो में देखा था कि इंडिया है अराउंड 1600 1600 टेक्सटाइल मिल्स ठीक है बेटा अब 1600 टेक्सटाइल मिल्स को किसकी प्रॉब्लम है पावर सप्लाई की इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही क्यों क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट उतनी क्वांटिटी में उतनी मात्रा में पावर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है पावर प्रोडक्शन लेस है तो प्लांट्स को क्या करना पड़ रहा है या तो महंगे दाम पर इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ रही है महंगे दाम पर इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे तो उनका टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगा ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हमारे कंट्री का प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा क्लियर तो हर एक चीज क्या है एक दूसरे से जुड़ी हुई ठीक है सो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज फेसिंग वॉट प्रॉब्लम ऑफ पावर सप्लाई अब इस प्रॉब्लम ऑफ पावर सप्लाई का एक सॉल्यूशन क्या है ठीक है अब पावर सप्लाई का एक सॉल्यूशन ये है कि इंडस्ट्रीज वुड प्रिपेयर देयर ओन पावर प्रोडक्शन प्लांट जैसे हम यहां पर अंबुजा सीमेंट्स में हैं, गवर्नमेंट से हमें इलेक्ट्रिसिटी काफी महंगी पड़ती थी तो हमने क्या किया अपने प्लांट को रन करने के लिए खुद का थर्मल पावर प्लांट एस्टेब्लिश ओके okay, अब थर्मल पावर प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए इनिशियल कैपिटल शुरुआत में पूंजी या लागत कैसी लगेगी बहुत ज्यादा लगेगी ठीक है अब इतना ज्यादा यदि पूंजी हमें चाहिए देन 
जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं वो क्या नहीं कर पाएंगी सरवाइव नहीं कर पाएंगी या सरवाइव कर भी रही है टेन ठीक है जो टेक्सटाइल मिल्स सॉरी स्टूडेंट्स देर इज ए प्रॉब्लम ऑफ कनेक्शन आई थिंक ओके आगे या फिर से ओके सो जो टेक्सटाइल ओके आगे या फिर से ओके सो जो टेक्सटाइल मिल्स अहमदाबाद कानपुर मुंबई या कंट्री के बहुत सारे इलाकों में पिछले 60-70 सालों से रन कर रही है ना वॉट आर दे फेसिंग दे आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ कंट्री में मशीनरीज हैं जो मिल्स वगैरह हैं उनके पास मशीनें कैसी हैं बहुत पुरानी है ठीक है अब ओल्ड मशीनरी के साथ सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि उतनी अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है उतनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं हो रहा है ठीक है फॉरेन कंट्रीज जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे टेक्सटाइल में जो वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं और वे जितनी भी कॉम्पिटिटर कंट्रीज हैं वहां पर मशीनरी कैसी नहीं मिलेगी ओल्ड नहीं मिलेगी ओके दे आर डूइंग द अपडेशन इन देर मशीनरी एज वेल एज इन टेक्नोलॉजी ओके तो नई नई मशीन लगाते रहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो लोग अपने मिल्स को अपने प्लांट्स को क्या करेंगे वो लोग अपने मिल्स को अपने प्लांट्स को क्या करेंगे अपडेट करेंगे क्लियर अब जब वो अपने प्लांट्स को अपने मिल्स को अपडेट करेंगे देन वॉट दे आर एबल टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी फैब्रिक ओके इस पर्टिकुलर इश्यू में एग्जाम्पल हम लेते हैं जापान का ओके ऑल ऑफ यू नोस जापान इज ए वेरी स्मॉल कंट्री संसार का एक बहुत छोटा सा देश है ठीक है कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल है ठीक है खेती की जमीन बहुत कम है परंतु जापान क्या कर रहा है जापान वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट फैब्रिक प्रोड्यूसर्स में से एक है और वर्ल्ड के लार्जेस्ट गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है ओके अब इस पूरी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे फाइनल प्रोडक्ट यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कौन सा है गारमेंट ओके उस थोड़ा सा लेस वैल्यूडेड प्रोडक्ट कौन सा है फैब्रिक ठीक है हमारे साथ इश्यू क्या आ रहा है कि गारमेंट सेलिंग में ओनली फोर परसेंट हमारा कंट्रीब्यूशन है गारमेंट फोर परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों है क्योंकि हमारे पास फैब्रिक क्वालिटी भी कैसी है कंपेरेटिवली लेस है जापान जिसके पास में रॉ मटेरियल प्रोडक्शन लगभग नहीं के बराबर जापान जो है वो गारमेंट दे आर ऑल्सो हैविंग ए गुड क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक अब उसका मेजर इश्यू क्या है ठीक है जापान ने पावर सप्लाई पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जापानीज गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को लोएस्ट पॉसिबल रेट पे कम से कम कीमत पर क्या प्रोवाइड कर रही है पावर सप्लाई तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के कंपनीज अपनी ओल्ड मशीनरी को कब की उठा करके फेंक चुकी और वो क्या कर रही है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कब की उठा करके फेंक चुकी और वो क्या कर रही है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ न्यू मशीन को इंट्रोड्यूस कर रही है सो so, उनका जो फैब्रिक प्रोडक्शन है कपड़े की जो क्वालिटी है वो कैसी है बहुत अच्छी है ठीक है इसलिए वो क्या करते हैं अपने गुड क्वालिटी फैब्रिक को फैक्चरिंग है वो पॉसिबल है हमारे यहाँ पर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कपड़े की सिलाई आज भी ट्रेडिशनल सिलाई मशीन पर है ठीक है पैर से चलाने के बजाय क्या कर रहे हैं पावर से चला रहे हैं ओके जापान में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग पूरा का पूरा मशीन मेड है सप्लाई लाइन है कपड़ा ऑटोमेटिक कटेगा कटने के बाद में असेंबली लाइनिंग पे जाएगा ऑटोमेटिक सीविंग मशीन है डिजाइन पूरा कंप्लीट है कंप्यूटराइज है वहीं के वहीं सिलाई हो जाएगी सिलाई होने के बाद में बटन टाटने के लिए बटन है था ना तो बटन टाटने के लिए ऑटोमेटिक असेंबली लाइन में चला गया सो so, ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी और मशीनरी है उस मशीनरी और टेक्नोलॉजी के यूज के कारण जापान में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा है बहुत लेस है ओके नॉ सेंस दे आर हैविंग वेरी लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली उनका फैब्रिक में शेयर फैब्रिक सेलिंग और गारमेंट सेलिंग कैसा होगा ज्यादा ओके एंड द लास्ट इश्यू इज वॉट लो आउटपुट ऑफ लेबर अब लो आउटपुट ऑफ लेबर मतलब हमारे यहां पर जितना वैल्यू एडिशन हम प्रोडक्ट में करते हैं उसके कंपेरिजन में ओवरऑल 
नंबर ऑफ एम्प्लॉज हमारे कंट्रीज में कैसे है बहुत ज्यादा है कुल मिलाकर हम एक हजार रुपए का सामान बेच रहे हैं एक हजार रुपए का सामान बेचने के लिए हमारे पास में एम्प्लॉज कितने हैं चार क्लियर उन चार एम्प्लॉज को क्या करना है सैलरी देना है एडवांस कंट्रीज के पास क्या बेनिफिट है दे आर है हाई आउटपुट ऑफ लेबर अब हाई आउटपुट ऑफ लेबर मतलब हमारे चार आदमी मिलकर के एक हजार रुपए का प्रोडक्शन कर रहे हैं ठीक है और एडवांस कंट्री में एक सिंगल पर्सन उतनी ही सैलरी में फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज से लेकर टू थाउजेंड रुपीज का क्या कर रहा है प्रोडक्शन कर रहा है यानी कुल मिलाकर यदि हम एक व्यक्ति का शेयर देखें कि एक व्यक्ति ने कितनी कमाई करके दी तो एक व्यक्ति ने कितनी कमाई करके दी ढाई सौ रुपए एडवांस कंट्री में उसी एक व्यक्ति ने उसी सैलरी में कितने रुपए की कमाई करके दी दो हजार रुपए की ओके सो कंपनी को क्या हो रहा है लो आउटपुट लेवल के चक्कर में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ओके एंड द लास्ट इश्यू इज वॉट कॉम्पिटिशन विद द आर्टिफिशियल फाइबर ओके आर्टिफिशियल फाइबर आप साइंस में पढ़ते हैं टेरिकॉट है टेरिलीन है ठीक है और इन सब की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कॉटन टेक्सटाइल के कंपैरिजन में कैसी है बहुत लेस है ओके नाउ सिंस दे हैव वेरी लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली जो आर्टिफिशियल फाइबर है वो कैसा होगा ज्यादा सेल होगा ओके सो कॉटन टेक्सटाइल कंपैरेटिवली कॉस्टली होता है ठीक है आप मार्केट में यदि कॉटन का अच्छी क्वालिटी का टी शर्ट खरीदने जाएंगे इट कॉस्ट अराउंड थाउजेंड रुपीज ओके एवरी वन इन अवर कंट्री और इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड इट ओके बट द सेम गार्मेंट वैन मैन्युफैक्चर विद द आर्टिफिशियल फाइबर द कॉस्ट रिड्यूज अप टू थ्री हंड्रेड रुपी टू फोर हंड्रेड रुपी ओके सो दीज आर द मेजर इश्यूज विच आर फेस बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ओके फॉर टूडे this is the sufficient and the entire topic has been covered okay if you will be having any doubt okay please ask on whatsapp today thank you live mein kitne 50 50 theek hai na iska matlab wo sare ke sare aa bhi nahi paaya sir ek major issue hai na regularly dhada dhada class isi 